Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa ating programang Patnubay sa Halusugan. Lagi po kayo makinig sa akin araw-araw 7.30 to 8 ng umaga, Monday to Friday, dito sa DWBL 1242 kHz sa inyong mga radyo. Sa Facebook, hanapin niyo ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Halusugan. Ugalin niyo i-like, i-share sa inyong mga kaibigan. Ganyan po sa aking YouTube channel, hanapin niyo yung pangalang Ros Alfonso. I-click niyo yung subscribe para mapanood niyo lahat yung aking mga lecture. Ako po si Ma'am Rose, isa po akong health educator, uh, member ng KBP, kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas. Hindi po ako medical doctor, nagtapos ako ng bachelor's degree in education, nagpatuloy mag-aral ng public health. Nagtapos din po ako ng natural medicine sa Jensen International Institute of Health sa Escondido, San Diego, California. Nag-attend po ako ng seminar about natural medicine sa Weimar Institute sa Sacramento, School of Alternative Medicine sa Palm Springs, California. Ang mga information na binibigay ko sa inyo ay payo lamang. Hindi ko layo ni na palitan ang medical advice sa inyong mga doktor. Iwasan niyo po ang self-medication. Ugaliin niyo magpa-check up. Ano man ang nararamdaman niyo sa sakit para maiwasan natin ang paglala ng sakit niyo. Prevention is better than cure. We need education more than medication. Sabi nga, the wisest way to safeguard your health is to know and understand your body thoroughly. Kapag iningatan mo yung katawan mo, ikaw din naman ang makikinabang. Uh, the key to survival is early recognition and immediate action. So yun po ang dahilan na binibigyan ko kayo ng informasyon, binibigyan ko kayo ng knowledge, magbasa kayo. Para sa ganon, meron kayong early recognition ng sakit, meron kayong immediate action para maiwasan mo maagang kamatayan. Kaya ito po yung healing wonders of water, Uh, panggagamot sa pamagitan po ng tubig at saka yung ating natural remedies encyclopedia master book of home remedies meron pong 11,000 natural remedies uh, na, na kanya pong pinapayo meron 730 diseases ang sinasabi tungkol sa nature ng sakit, sign and symptoms at anong natural remedies ang nababagay doon itong libro natin reference work base sa research ng mga author hindi po intended nito na palitan ang medical ate, ng medical uh, service ng mga doktor. Marami po kasing health problem pwedeng ma-prevent ng natural remedies. Dapat magkaroon tayo ng active participation sa maintenance ng health natin. Ito'y guide, no? itong ating uh, natural remedies book. Ito isang guide uh, galing sa mga health professional na tuturo o na dapat natin gawin in case of emergency. Tulad po ngayon, ang topic natin ay tungkol sa uh, tinatawag po nating atrial fibrillation. Ano itong atrial fibrillation? Ano po ba ito? Ang, ang puso natin ay merong apat na pintuan, four chamber. The right and the left atria, yun ay nasa taas ng ating puso. Ito ay tumatanggap ng returning blood mula sa paa mo, paakyat. No? The right and the left ventricle, ito yung nasa bottom sa ibandang ilbaba ng ating puso. Ito yung pinaka-main uh, nagpapap ng dugo sa buong katawan. Yung atrium, yung upper chamber, yung upper na pintuan ng ating puso, na kung saan doon pumapasok ang dugo, meron dalawang pintuan. Yung atria, yung human heart, the left atrium, connected sa lungs at saka yung right atrium connected dito sa venous circulation. Yung the right atrium, ito yung nagtumatanggap ng dugo. Pagka pag tumanggap ng dugo yung atria, ang puso mo ngayon magko-contract siya para yung ipump yung dugo papunta sa ventricle. Yung ventricle, ito yung ilalim na pintuan ng ating puso, dalawa, yung right ventricle nagpapump siya ng oxygen poor blood sa lungs. And then, yung left ventricle, nandoon na yung uh, oxygen-rich blood, tapos i-deliver na sa buong katawan natin. Kaya yung atrial fibrillation, ito po'y abnormal heart, heart rhythm. Characterize ito ng rapid and irregular beating ng atria, yung upper chamber ng heart natin. Ito po ay uh, abnormal beating abnormal beating ng heart natin with become long, longer and possibly constant over time. Yung episode na to, walang simptoma, pero occasionally, 
pagka sinumpong ka nitong atrial fibrillation na to, nagpapalpitate yung heart mo, hinihimatay ka, kinakapos ka ng hininga, at may chest pain ka. Ang sakit na to ay associated ng heart failure, dementia, and stroke. Yung atrial fibrillation na to, ito usually kasama ng symptoms ng rapid heart rate. Yung rapid and irregular heart rate. Na ito po yung sensation na ang puso mo, pumipintik siya ng mabilis, irregular, at saka nagkakaroon ka ng palpitation. At saka, alam mo, maramdaman mo to, halimbawa, nag naglakad ka ng mahaba, o nag-exercise ka. Ang mararamdaman mo ngayon, nagkakaroon ka ng chest pain. Pagka may chest pain ka, nagkakaroon, tumatas ang heart rate mo, nagkukos ng, ang puso mo, nagdidiman siya ng oxygen, beyond the supply na available na oxygen. Kaya pag walang enough oxygen, ang tawag doon ay ischemia, kaya ito po ay, sa, sa symptom ito ng congestive symptoms na kinakapos ka ng hininga tapos mamanasing ka. Meron kang abnormal heart rhythm, yung arrhythmia na tinatawag. Ito po ang pinagsisimula ng transient ischemic attack. Itong transient ischemic attack, ito po yung shortness of breath, nagkakaroon ka ng congestive symptoms at nagkakaroon ng abnormal heart rhythm, itong tinatawag ting arrhythmia. Kaya ito identify na transient ischemic attack. Itong transient ischemic attack, hindi naman ito po yung maging aware ka nito. Kaya kailangan pag palagi ka nagkakaroon ng transient ischemic attack, ay magpa-check up ka na sa doktor. Kailangan meron ka ng routine uh, physical examination, maaaring merong effect, merong problema dito sa tinatawag nating atrial fibrillation. Yung upper chamber ng heart mo, merong problema doon. Kaya kailangan ng ano po, ano sabi, to prevent ng, ng heart failure or sakit sa puso o maagang kamatayan, kailangan magpa-check up po kayo sa inyong mga doktor. Paalala mo na po sa ating vitamin C. Ang vitamin C, ito ay protection palaban sa mahinang resistensya sa katawan. Pa, kung meron kang immune system deficiency, mag-take ang vitamin C. Sa cardiovascular disease, para tumibay ang ugat, hindi ka maputunan ng ugat, malagutan ng ugat, kailangan nyo ng vitamin C pang patibay ng uh, mga ugat natin, yung collagen na to sa vitamin C. So, sa prenatal health problem, para pang dada ng tao pa, may iwasan natin ng complication to prevent infection, gano'n. Kasi misan, merong batang pinanganganak na may katarata, may pinapanganak na pipi. Kasi noong ikaw ay buntis, nakasagap ka ng ano, viral infection. So, to prevent that, may vitamin C ka dapat to prevent prenatal health problem. Sa katarata at glaucoma, kailangan ng vitamin C to prevent blindness, no? Nirecommenda po na 1,000-2,000 mg a day pag 40 years old, pataas ka na. Ito'y protection sa mga harmful molecule, tinatawag natin free radical, etong pinanggagalingan ng cancer. So, to prevent cancer, ang vitamin C, anti-cancer supplement ito, pang prevent din ito ng katarata. Mabibili nyo po ito sa Lagman Building. Ang isang bote nito ay 100 na piraso. Uh, ang inom mo twice a day, mag at gabi. At uh, 650 pesos lang naman ang halaga ng isang bote nito. Tapos, meron pa tayong ano, protection sa utak naman natin, yung lecithin. Ang lecithin, ito yung nagpo-provide ng natural source ng choline. Important role sa pagpapasigla ng ating memory. Ang lecithin, ito ginagamit na gamutin yung mga merong memory problem. Alzheimer's disease, ulyanin, or dementia. Para ma-activate ang ating sluggish mind, ma-improve ang ating memory, ma-ano ma yung bang, ma-provide ng katawa mo ng ingredients necessary to, uh, to produce sa vital neurotransmitter, ang ceticulin. Ito neurotransmitter na to, responses sa memory storage, retrieval, and effectiveness of nerve signal sa maraming area ng utak. Kaya yung brain mo, ang composition nito ay 30% po nito ay lecithin. Yung activated charcoal naman natin sa kalusugan ng ating kidney para ma-activate uh, ang activated charcoal tumutulong sa kidney para ma-filter out yung undigested toxin and drugs tulad sa mga drug addict at sa pagka na-overdose ka sa gamot at na-food poison ka para mawala yung kabag, yung diarrhea mo, masusob na itong activated charcoal. Lalo na kung nagsisimula pa lang, no? nagpe-prevent ng hangover. Kung hindi mo naiwasan na kainom ka ng alak, nagkaroon ka ng hangover, inong ka kagad ng activated charcoal, mawala yung sakat ng ulo mo. 
nakakababa din ito ng cholesterol at saka nagpiprevent ng bad breath. Kung masama yung amoy ng hininga mo, ang baho ng singaw ng katawan mo, mahaba utot, mahaba ho ang dumi mo, inom ka activated charcoal. Inom ka nito, tatlong activated charcoal, 2 hours pagkatapos magapunan, ito din po yung magamot sa mga merong hepatitis B. Kaya inulit ko po sa mga drug addict, pwedeng makatulong activated charcoal to prevent tetano, no? na tetano ka, ugasan mo mabuti ng tubig at sabon yung sugat, nakagat ka ng aso o pusa, hugatan mo mabuti ng tubig at sabon. Yung pinagsugatan, lagyan yung activated charcoal para absorb nyo yun. And then, inom ka ng charcoal patlo, agad-agad, para ma-prevent mo yung tetano at saka yung rabies sa katawan mo. Na? Mabili-bili nyo po yan sa Lagman Building. Pwede rin yung kayo magpa-deliver sa tahanan nyo. Mag-message lang kayo sa akin Facebook page sa Patnubay sa Alisugan. Mag-message kayo doon, bigyan nyo address, telephone number, at para ma-deliver sa inyong tahanan, itong mga supplement na ito. At pwede rin kayong pumunta sa center natin. Nando doon po yung ating security guard uh, from Sunday up to Friday, pero araw ng Sabado, pumunta kayo doon, bumili kayo ng ating mga product at pagbebentahan po kayo. Yung charcoal natin, isang damp pirasong charcoal, ano yung capsule, 350 pesos lang naman yun. Okay, balik tayo dito sa ating tinatawag nating uh, atrial fibrillation. Ito po'y common form ng irregular heartbeat. No? Pag meron kang atrial fibrillation, ito po yung irregular heartbeat, yung tinatawag nating arrhythmia. Sabi po ng Center for Disease Control and Prevention. Ang mga taong merong atrial fibrillation, ito'y kailangan ng medical and, and procedural treatment, ito po. At saka ingatan mo ang iyong katawan, alamin mo kung ano nakaka-trigger sa iyong uh, irregular heartbeat, no? Para makontrol mo yung heart failure. Iwasan mo yung stimulant, halimbawa yung caffeine. Ako nga, kahit na, dahil hindi ako umiinom ng kape, pagka uminom ako ng kape at meron ako nakain sa restaurant, bigla na lang ako magpapalpitate yung heart. Ito po ay... Uh, ito po yung reaction ng upper chamber ng heart natin, yung atria, yung uh, upper na pintuan ng ating puso sa taas. Yung caffeine, ito yung stimulant, nag energize ng central nervous system. Nagpapa-increase ng heart rate ang caffeine. Maraming pag-aaral na published sa American Journal of Clinical Nutrition, kanila pong concluded nila na ang caffeine, ang too much caffeine consumption, Uh, yung ating atrial fibrillation ay uh, nag nagiging active. Kaya, ilover mo yung caffeinated beverages mo and chocolate at naiwasan mo yung mga tea na may caffeine, soft drinks na may caffeine, mga chocolate na may caffeine, iwasan mo yung soda, energy drinks, iwasan mo yan. At meron mga over-the-counter medication including weight loss supplement. Pag nagiinom kayo ng weight loss supplement, nakakaramdam kayo ng palpitation. Ano mang ininom yung gamot, tapos nang palpitate kayo, yun po ay iwasan ninyo. Even cigarette smoking, nakaka nakakapagpalala ng atrial fibrillation. Kaya nga po yung cigarette uh, smoking, ngayon sa pag-aaral, 13 years na pag-aaral, pwede kang magkaroon ng atrial fibrillation. Kaya mag-quit kang magsigarilyo kung nakakaranas ka ng palpitation. No? Uh, para maiwasan nyo ang maagang kamatayan. Punta po kayo sa Friday, this coming Friday, uh, 10 to 12 sa Lagman Building para malaman nyo mga simptoma, causes and treatment ng heart disease. Yung ito po kasing heart disease, ito'y uh, wide range of condition, apektado yung heart. Alamboa, bakit, bakit na cardiac arrest yung tatay, nanay mo, yung kaibigan mo, na cardiac arrest, na car heart attack, bakit lumalaki ang puso na matay di mo, kasi hindi na iwasan ito dapat alamin mo yung mga heart disease symptoms mga risk factor and prevention magkaroon kayo ng well information sa heart attack, heart failure and heart health how to stop smoking at the number one nga nito yung, yung stress is number one factor sa heart attack and chest pain we, we talk about stress management attend po kayo mag-aaral po tayo nito. Pag uh, dumating po kayo sa Friday, magkakaroon tayo ng seminar at ma-check up ko rin kayo. Yung iridology na tinatawag, titignan ko, sisilipin ko yung mata nyo, malalaman natin sa nagmula ang karamdaman nyo at anong magandang natural remedy para sa inyo. Libre naman po yung consultation at seminar 
Punta niyo ako sa Friday. Lagman Building. Paano ba pagpunta sa Lagman Building? Sakay lang kayo ng LRT. Tapos nun, pag sakay niyo sa LRT, baba kayo sa Blumentritt LRT Station. Pag baba niyo, nandun sa kanto ang Lagman Building. Nasa baba ang 7-11. Nasa third floor tayo, room 315. Punta lang kayo dun para kayo po ay aking matingnan. Alam mo yung atrial fibrillation, when it comes to heart, kailangan po ng specially careful tungkol sa kinakain mo. Kailangan po nito, ang sabi, uh, magkaroon kayo ng good sources ng protein. Limit, ano, iwasan mo yung mga, ano, yung mga bulalo, iwasan mo yun. Huwag kang, uh, bawa kung chicken, alisin mo yung mga balat, yung laman lang, no? Tapos, pagka sa fish, ang salmon at tuna, ito'y good source ng protein para sa inyo and low-fat dairy. Importante yung alamin nyo na yung mga blood thinning medication tulad ng warfarin, ito po ay iwasan nyo pang mag-take ng pagkain mayaman sa vitamin K. Kasi nakakapigil po ng effectivity ng gamot pag kumakain kayo ng mga pagkain mayaman sa vitamin K. Kasi po yung vitamin K, kinakailangan ng vitamin K for blood clotting, no? Uh, para para makatanggap ka na meron po siyang blood clotting properties pang paklat ng dugo ang vitamin K. Eh ang kailangan nyo po ay pang alis ng pamumuo ng dugo. Kaya yun daw po yung cabbage and broccoli, ito daw po yung mayaman sa vitamin K. Kaya kung minom kayo ng gamot like aspirin, ganon, pang palabnaw ng dugo, huwag kayong kakain ng mga pagkain na mayaman sa vitamin K. Huwag kayong kakain ng prunes, kiwi, avocado, dried peaches, at saka yung iwasan nyo rin po yung yung mga soy product tulad ng miso, raw soybean, soy flour, and tofu. Yan po'y mayaman sa vitamin K. Yan po'y pampalapot ng dugo. No? Kaya yung mga pagkain na sabi, ang dapat nyo daw kainin, uh, low in vitamin K. May kahit si, si, vitamin K sila, pero very low. It's good for you. Like banana, asparagus, carrots, celery, corn, green beans. Yan, kainin mo yan mushroom, onion, patatas, kalabasa, radish, and kamatis. Talk to your doctor anumang pagkain na da kung about vitamin K. Dapat imunomonitor ang vitamin K level para yung blood thinner nyo ay ano, maging effective sa inyo. Iwasan nyo po yung mga ano, pagkain na, na it leads to heart disease. No? Iwasan nyo too much refined carbohydrates. Uh, excessive sodium, saturated fat, at saka mga trans fat na huwag kayo magkakain ng pagkain sa fast food. Mag-process snack, iwasan nyo. MSG, matulad mga magic sarap, iwasan nyo. Iwasan nyo din po yung gluten. Artificial sweetener na nakikip na tulad ng equal, nutra sweet. Yan ay mga artificial sweetener, iwasan nyo. Especially alak, iwasan nyo yan. No? Uh, ito po, pag binago nyo ito, Uh, ito daw po, mamiminimize nyo ang panganib sa atrial fibrillation. Kaya instead of wine, tubig. Sabi po, minom ka ng tubig instead of wine. Kasi po, yung dehydration, kasi pag minom ka ng alak, natutuyoan ka. Kaya kailangan daw po, tubig. Kasi water, ito po, enjoy mo yung coconut water is good for you. Itong, ito pong uh, mga ayon sa kanilang pag-aaral, instead na alak or soft drinks, ganon, tubig na lang po kasi bawal na bawal na matuyo ang ka ng tubig kasi pagkakulang ka sa tubig, nagiging malapot ang dugo mo, it's bad for your heart. Kaya, kailangan well hydrated ka. Di ba, lagi ang sinasabi na pagising mo sa umaga, inom ka ng tatlong basong tubig, malaking tulong. At tanong mo sa doktor mo, kasi may tendency kang magmanas, anong tubig, ganong tubig ang kailangan mo Depende sa turo ng doktor mo. Kaya huwag mong kalimutan, lagi kang nakaantabay sa cardiologist mo. Kung, lalo na po yung mga may goiter. Ang mga tao may goiter, ang tinitira sa'yo, yung dalawang pintuan sa uh, ibandang itaas ng heart mo, yung atria, the left and the right, the right atria. Nagkakaroon kayo ng palpitation, nagkakaroon kayo ng abnormal rhythm ng pintig ng heart mo. No? Isang supplement na pinapayo yung fish oil. Ito po para ito yung nakakalis ng irregular heartbeat. Yung omega-3 acid, acid, fish oil, maganda. Pati yung QQ10, coenzyme Q10, maganda ito. Ayon po sa kanilang study na published 2012, uh, ito daw po yung maganda pang iwas sa 
ano, uh, atrial fibrillation, no? At saka, iwasan nyo daw po yung mga gluten, no? Iwasan nyo magkakain ng mga gluten. Ito yung masama sa inyo. Kaya, kailangan, uh, ang, ang kailangan nyo lang po ay kumain kayo ng maganda instead of gluten or, or mga bread galing sa gluten, ganun. Rice, kainin nyo kanin, uh, corn, patatas, at saka kamoting kahoy. Maganda yan. Nilagang saging, maganda kainin nyo. Alam mo, ma may mga uri ng exercise mahalaga sa mga merong atrial fibrillation. Huwag kayong magpapagod. Iwasan nyo magbubuhat ng mabibigat. Ang pinaka-safest exercise na pwede nyo gawin, walking, not running. Lakad ka lang. Pag nakaramdam pa ng pagod, pahinga ka, tapos humihinga ka ng malalim, no? At saka iwasan nyo po mag-workout ka. Masyadong takbo, iwasan nyo yon. At saka syempre, tanongin mo sa doktor mo kung anong nababagay na exercise para sa'yo. At saka isa pa, ang sabi, ang emotional health apektado yung heart mo. Dapat i-reduce mo whatever na problema dumarating sa'yo. Coupled with exercise routine. Saka meron kang inap na oras ng tulog mo. Huwag kayong magpupuyat. Kasi pag masyado kang napagod, tapos pagod na pagod ka the whole day, pag humiga ka, doon mo na mararamdaman yung sakit ng ulo mo, yung palpitation mo. Kaya kailangan, eto po, pag tanghali, kahit hindi ka inaantok, humiga ka, magpahinga ka, itikit mo ang mga mata mo. Kasi sabi nga, hindi mo matatapos ang gawain mo, pero ang gawain mo, pwede ka, you cannot finish your work, but your work will finish you. Kaya kailangan, meron kang inap, sleep, and rest every night, ito'y makakatulong sa puso mo. Protektahan mo. Totoo, walang gamot, pero may treatment yan. Ang mga treatment yan, yung lifestyle mo. Uh, eh, ano ka, magpahinga ka, huwag mo masyadong i-push ang sarili mo sa sobrang pagod. Kaya magkaroon ka ng vacation, mag-relax-relax ka, pumunta ka sa tabi ng dagat, tumingin ka sa magagandang lugar. Life is too short. Napakaikli lang ng buhay. Dahil maikli ang buhay, hindi ka naman dito sa lupa na matagalan eh. Diba, nakita natin si Henry C. Number one na mayaman sa buong Pilipinas. Pero, namatay din siya. Kaya, merong nakatakdang taon sa buhay natin. Kaya, kailangan yung taon ng buhay na nasa atin, ingatan mo, enjoy mo every moment of your life, no? Consider mo yung yoga classes, ito'y magandang workout regimen. Yung yoga practice, ito po yung, yung proper breathing exercise. Nagpo-promote ito ng is good for your health. Ito po yung nakakatulong, di, pati pag, uh, ang pagkain mo, kay, kailangan po nito'y babantayan mo. Kung maari, kung meron ka ng atrial fibrillation, magiging vegetarian ka na. Totaling wala ng meat, no? Walang alak, walang sigarilyo. Protect your heart, no? Kaya nga po, maraming, uh, ano, uh, improve mo yung lifestyle changes mo. Importante po yung lifestyle. Huwag mong pataasin ng blood pressure mo. Lagi mong babantayan ng blood pressure mo. Kasi pag uh, tumataas ang blood pressure mo, mahihirapan ng puso mo dyan. Meron kang exercise na 30 minutes every day. I-maintain mo yung weight mo. Huwag kang magpapataba. Ang pagkain mo, maraming prutas at gulay, iwasan mo yung mga pagkain na kukos ng inflammation. Yung mga pagkain na kukos ng inflammation, yung fatty food, yung pagkain sa mga, ano, yung mga junk food, iwasan mo. Mga pagkain sa mga, ano, yung mga fast food, maraming trans fat yan. Tsaka iwasan mo talaga yung alcohol and stop smoking. Yan po ang paalala sa inyo. No? Okay, ugaliin po ninyong makakinig sa akin. At saka isa pa, meron tayong sanchera oil. Gamitin mo ito. Pag nakakarandam ka ng paninikip ng dibdib, haplos mo sa dibdib mo. Masakat ang ulo mo, ipahid mo sa noo mo, sa batok mo. Pag nalalambig ka, pahid mo sa mga binti mo. Eh, ito po ang sanchera oil na to, uh, Magandang oil para labanan ng mga back pain, sakit ng chan, dysmenorrhea, pulik at varicose vein. Pag nilalagnat ka, inubo ka, ipahid mo sa buong katawan mo. Ipatak mo sa palad mo, tas lang hapin mo pang alis ng bara ng ilong. Ang ingredients po ng sanchera oil, acapulco, pansit-pansitan, bayabas, oregano, malunggay, ginger, 
gota kola, turmeric, panlunas ang kung galing fashion tulad ng buni, alipunga, mabahong paa, pagkakinagat ka ng damok, ang katikate at kinagat ka ng bansag insekto para mawala ang kate, pahiran mo ng sanchera oil. At hindi ka rin kakagatin ng lamok. Ayaw ng amoy niya yan. Kung patay ang kuko mo, bubuhayin niya. Pampatay naman ang lisa at kuto. Nakabas ng pamamaga pang nabukulang ka na black eye ka, pang iwas kagat lamok yan. Kaya yeah, sanchera oil, mabibili mo sa lagban bilig. Ang isang piraso niyan, 350. Pag bumili ka ng tatlo, 1,000. Pwedeng i-deliver ito sa inyong tahanan o kaya punta kayo sa Lagman Building or kaya pumunta kayo doon uh, everyday open po yan e, uh, pero lang araw ng Sabado nandun yung ating security guard sabihin nyo na bibili kayo nito ng Sanchera Oil at pagbibilhan po kayo niya no? pinagbilinan ko po siya kaya ngayon inuulit ko ugaliin po niyo laging makinig sa akin uh, Monday up to Friday 7.30 to 8 DWBL 1242 kHz sa inyong radyo Hanapin niyo ako sa aking Facebook page, patnubay sa kalusugan, ugali niyo i-like at saka share. Hanapin niyo rin ako sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click niyo yung subscribe para mapanood niyo lahat yung aking lecture. Meron po akong school sa Patnubay Academy San Juan Noveleta. Nag-offer po ako ng kinder at saka grade 10 doon. Uh, pwedeng enroll lang yung mga anak para matuto sila ng mabuting kalusugan. At kayo po mga magulang ng Patnubay Academy, magpo-form tayo ng health clubs. Babantayan natin ang blood pressure nyo at magtuturuan namin kayo ng massage, natural remedy, para healthy kayo at matulungan yung anak ninyo para hindi po magkasakit, hindi mag-absent sa klase. At every Friday, ako po yung nagbibigay ng free seminar. Makausap nyo ko, matignan ko kayo ma 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 for consultation. Ho? Every Friday yan, 10 to 12. Dadako tayo sa ating food for thoughts bilang pagbabakas. Ang sabi po dito, love your enemies, Luke chapter 6 verse 27. At, at ibigin niyo ang inyong kaaway, gawan niyo ito ng mabuti ang mapuot sa inyo. Alam mo, uh, kung gusto mong matigil ang away, huwag mong gantihan ng masama. Gantihan mo to ng kabutihan. Ano man ang masamang salita na tanggap mo, tanggapin ng kanan, palabasin mo sa kaliwa. Kasi kapag ka in-entertain mo, yung masamang salita, hindi na matatapos ang problema nyo. Kaya sabi, pagpalain yung mga taong sumas- sumusumpa sa nyo, ipanalangin nyo ang mga taong nanlalait sa nyo. Sabi nga, ito yung natural. Pag sinampal ka daw sa isang pisngi, iharap mo naman ang kabila. Ang sabi, uh, ang, as- ang gawin mo, ang sabi rin po niya kayo, ibigin ninyo ang mga taong Uh, nagmumuhi sa inyo. Ang sabi niya, kung iniibig mo lamang yung umiibig sa iyo, ano daw ang kabula, kahit daw yung masasamang tao, umiibig din sa mga tao. Kaya ngayon, para ma- mapaiba tayo, pakamtin mo ang gantimpala galing sa langit, ibigin mo ang mga taong kumakalaban sa ipanalangin mo sila. Anong pinakamagandang panlaban sa mga taong kumakalaban sa iyo, ipanalangin mo ang mga taong nanlalait at nag at uh, gustong uh, sirain ka. Kaya lagi kang kalmante, huwag kang magsasalita ng masama, huwag kang huwag mo sisirain, huwag kang, huwag kang magsasalita ng negative words doon sa kalaban mo. Pag may nakarinig sa iyo, sasabihin doon sa kabila, lalo ng palaki ng palaki yung awa nyo. To stop the problem, stop mag-stop mag, mag-komento ng mga negative sa iyong kapwa. Sabi niya, ipanalangin mo ang mga taong uh, ano sa'yo, umaaway sa'yo. Importante po sa lifestyle, lalo na kayo kung may sakit kayo sa puso. Pagka nakarinig kayo ng mga negative words, ito ay iyong ano, uh, isa sa puso, nagiging emotional ka. Kaya para ma-prevent yung away, i-prevent mo yung Uh, negative, ang ano lang, lalagi kang manalangin, kung masama ang iyong loob, uh, isumbong mo sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Ako po sa buhay ko rin, syempre, no one is perfect. Nakakagawa tayo ng negative thing, na, nakakagawa din tayo ng, nakakapagsalita din tayo ng negative. So, kilalanin mo yung kasalanan mo, tapos magbago ka, and then, keep silent, lagi mo na lang sabihin sa Panginoon, hindi ka ng sorry, kailangan kalmante ka sa lahat ng oras to prevent heart attack and stroke. Maraming namamatay, nakakardiac arrest, heart attack, 
dahil sa sama ng loob at galit. So, to protect your heart, keep calm, kalmante ka palagi, and lagi kang relax. Ito po si Ma'am Rose na nagpapaalam na wapo ang pagpapala, patnubay ng Diyos sa sumatay sa buong magapon. Magandang magandang maga po sa inyong lahat.